সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমার আমিতে আজকে আমার সাথে আমার খুব পছন্দের দুজন মানুষ আছেন যারা দুজনে ভীষণ জনপ্রিয় একজন জনপ্রিয় অভিনেত্রী আরেকজন জনপ্রিয় কিন্তু পার্ট টাইম নির্মাতা আমার সাথে আছে অপর্ণা এবং সাফায়েত মনসুর রানা রানা কেন তুমি পার্ট টাইম নির্মাতা আমি ফুল টাইম হিসেবে খুব সাকসেসফুল না ফুল টাইম হিসেবে কখনো ট্রাই করেছো শুরু তো ফুল টাইমই ছিল তো পরে আসলে দুই বছর কাজ করার পর বুঝছি যে আসলে আমাকে দিয়ে হবে না অথবা আমার ওরকম মার্কেট নাই আর কি সো পার্ট টাইম হলে মাঝে মাঝে হয় না যে খুব ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনে কিছু কাজ করলে ভালো হয় তো তোমার মার্কেট নাই কথাটা আমি ঠিক বুঝিনি মার্কেট কেন নেই মার্কেট নাই হচ্ছে ধরো যে আসে না যে অনেক আপনার কাজ চাই আপনার কাজ লাগবে আপনার কাজ ছাড়া স্ক্রিন থাকবে না এটা কেমনে হয় মানে ওই ধরনের সিচুয়েশন নাই আর কি মানে আমার সাথে যখনই কথা নেওয়া হয় কোনো কিছু নেই আপনি তো অনেক এক্সপেন্সিভ আপনি তো অনেক বাজেট চান আপনি আসলে যেভাবে চিন্তা করেন আমরা আসলে এফোর্ড করতে পারবো না তো প্রথম আমার কিন্তু সেটা মনে আমার মনে হয় যে ইউ ডিড নট টেক ইট ফুল টাইম বিকজ ইউ হ্যাভ অ্যানাদার প্রফেশন মানে ইউ হ্যাভ দ্য স্কিলস অ্যান্ড ক্যাপেবিলিটি টু পারসিউ অ্যানাদার প্রফেশন সেই কারণে হ্যাঁ হতে পারে মানে আমি আসলে প্রথমে খুব এন্টারলি চাচ্ছিলাম যে এই মেকিংয়েই থাকব পরে একটা সময় গিয়ে রিয়েলাইজ করলাম যে আমি যদি এটাতে কন্টিনিউ করি দেন হবে না সো আমার আরেকটা হ্যাঁ ওইটা হচ্ছে আমার একটা একটা ইয়ে ছিল ন্যাক ছিল যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি টিচিংয়ে যাবো সো এই টিচিং প্রফেশন আমি যখন শিফট করলাম দেন আই আন্ডারস্টুড যে দুইটা নৌকায় পা দেওয়াটা অনেক মজার সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করো দুইটা নৌকায় পা দিতে কেমন লাগে তুমি জানো অপরা তুমি তো এক নৌকাতেই আছো হ্যাঁ ফুল টাইম সব সময় অভিনেত্রী এবং সবার প্রিয় অভিনেত্রী সেটা শুধু যে টেলিভিশন নাটকে তা না ফিল্মেও ট্রাই করি দ্যাটস ইট তো না তুমি আমাকে একটু বলো যে তোমার আসলে অভিনেত্রী হওয়ার ইয়েটা কি মানে হোয়াটস ইউর মোটিভেশন বাবার কাছ থেকে অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই কারণ বাবা ছোটোবেলা থেকেই তো বাবার সাথে থিয়েটারে যেতাম কিন্তু তখন চিন্তা করিনি যে টিভিতে কাজ করব তখন থিয়েটারে কাজ করব সেটা আমি কনফার্ম ছিলাম থিয়েটারে কাজ করতে করতে তারপরে লাক্স লাক্সের কম্পিটিশনের মাধ্যমে আসা তারপরে তো কন্টিনিউ করলাম হ্যাঁ না অভিনয় করতে ভালোই লাগে আচ্ছা একটা জিনিস আমি খেয়াল করেছি তোমাদের দুজনকে আসলে একসাথে আমার আমিতে ইনভাইট করার পেছনে একটা কারণ আছে কারণ রানা সব সব কাজে তুমি থাকো সেটা কেন তুমি বলো সব কাজে থাকে কি অলমোস্ট কারণ হচ্ছে আমি ওর কাজ ফ্রি করে দিই আচ্ছা ফ্রি মানে নামমাত্র মূল্যে যেটা বলে আর কি আর হচ্ছে সারাক্ষণ খাটাতে পারে কারণ ওর কল টাইম খুব আর্লি থাকে বাসায় হয়তো বা সকাল ছয়টার সময় যাচ্ছি কিন্তু আবার কল টাইম সাড়ে আটটা নয়টার সময় আচ্ছা এই খারাপ রেপুটেশনটা কিন্তু রানার আছে হ্যাঁ যে সারাদিন সারা রাত শুটিং করতে হয় যার সেই হচ্ছে সবাই মনসুর রানা এক্সাক্টলি কেন রানা প্রথমত হচ্ছে আমি আসলে যেই সময় শ্যুট করতে যাই অথবা আমার দেখা যায় মোস্ট অফ দ্য কেসে যে ঈদের সময় কাজ করি এখন লাস্ট তিন চার বছর ধরে তো ঈদের আগে যেই সময় কাজ করতে যাই তখন আসলে অন্য যাদেরকে নিয়ে যারা রেগুলার কাজ করে তাদের সাথে আমার হয়তো ওরকম বন্ধুত্ব নাই তো আমি যদি রিকোয়েস্ট করি তখন দেখা যায় অনেকগুলো জায়গা থেকে স্কেডিউল ম্যাচ করা খুব টাফ হয়ে যায় এখন যেহেতু ওর সাথে একটা ভালো ফ্রেন্ডশিপ আছে একটু রিকোয়েস্ট করলে রাখে এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান তুমি এটা কেন করো কারণ আমি জানি ও ঈদের ঠিক আগ মুহূর্তে আমার কাছ থেকে ডেট চাইবে এবং আমার ওই ডেটগুলো ফাঁকা করতে হবে সো আমি যেটা করি আমি যদি বুঝতে পারি যে ওকে ফাইনে ঈদে কাজটা বানাচ্ছে এবং ও বলে না কিন্তু আমাকে যে এই ক্যারেক্টারটা তুই প্লে করবি অথবা কিছু আমি যদি একটু বুঝতে পারি আমি শেষের দিকে আসলে ওয়ান উইক ফাঁকা রেখেই দিই আর কি ওর জন্য যে ঠিক আছে ওকে তারপর মাঝে মাঝে এরকম হয় যে ডেট দেওয়া থাকে রিকোয়েস্ট করি যে এরকম সাফায়েত বারামে বলেছে একটু ছাড়া যায় কি না তখন দেখা যায় আমার খুব এটা তো ভীষণ মানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর একটা বিষয় এত ভালো বন্ধুত্ব তোমাদের সেই সাথে এত ভালো আন্ডারস্ট্যান্ডিং মানে আমি তো জানি না আমি শুনি বাতাসে তোমরা কি একটু মোর দ্যান ফ্রেন্ডস আমার যদি মিডিয়াতে কারোর সাথে খুব রেগুলার হ্যাং আউট হয় আমার কাজের বাইরে সেটা হচ্ছে দুজন মানুষ আর কি আমি সহ তিনজন 
তো ওই জায়গাটা তারা অলরেডি জানে আমার সম্বন্ধে একদম পুরো মুখস্থ আমি কি মুভ করব কখন কি করতেছি হয়তো দেখা যাচ্ছে একটা গল্প নিয়ে কথা বলতেছে ওদের সাথে শেয়ার করি সো ওরা মোটামুটি আমার মুভটা জানে তো একসাথে আসলে আমরা একটা প্রজেক্ট নিয়ে যখন কাজ শুরু করি টু থাউজেন্ড তখন হচ্ছে জন ভাই এবং অপর্ণাকে দিয়ে শুরু করার পরে একটা কেমিস্ট্রি বিল্ড আপ হয়েছে এবং আমাদের যেটা হয় যে আমরা যখন অবসর সময় গল্প করি আমাদের গল্পটা মিডিয়া নিয়ে হয় না ইটস লাইক মোর যে এইটা করা যায় ওইটা করা যায় উল্টা পাল্টা অনেক হা হা হি হি তো ওইটা করতে করতে না এমন একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং চলে আসছে যে এই জায়গা থেকে আজকে যদি জন ভাই আমাকে কালকে বলে যে একটা মিউজিক ভিডিও বানাইতে হবে চলো সো আমি বলবো না যে আসলে আমার স্কেডিউল আছে কি নাই অথবা কী হচ্ছে না হচ্ছে আই উইল ট্রাইমার লেভেল বেস যে ওকে ঠিক আছে চলো আমরা করি অথবা ওকে যদি বলি ও এটা করবে সো কাইন্ড তোমার অপর্ণার সাথে যেই রকম আন্ডারস্ট্যান্ডিং তোমার জনের সাথেও সেরকম একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তার মানে জন তোমার মোর দ্যান ফ্রেন্ড ইয়া छा আমার সিরিয়াস সিরিয়াস ঝগড়া হয়েছে রনির সাথে মানে সিরিয়াস ঝগড়া এবং কান্না কাটি রিসেন্ট একটা শ্যুটের কথা বলি জন ভাইয়া সাড়ে পাঁচটার দিকে হ্যাঁ আমি শ্যুট শেষ করেছি শ্যুট শেষ করে আমি ওদের শুটিংয়ে গেছি ওদের শ্যুট চলছিল সাড়ে পাঁচটার দিকে আমি জন ভাইয়া দেখছি দেখলাম কি একদম এত টায়ার্ড এমনি আমাকে বলছে অপর্ণ আমি কি করবো আমি জানি না আমি আমার মনে হচ্ছে আমি মারা যাচ্ছি অ্যান্ড আমি বলছি জন ভাইয়া আপনি না বলেন না যান আপনি সেট ছেড়ে চলে যান কি হবে তুমি তো জানো আমি বলতে পারি না তুমি এই টর্চাটা কেন করো সেই প্রশ্নটা তুমি ভাবো হ্যাঁ তুমি তুমি অনেক সময় নিয়ে ভাবো আমি একটা বিরতি নিব এই উত্তরটা জানার জন্য প্রিয় দর্শক আমার সাথে আছে অপর্ণা এবং রানা রানা যে টর্চারটা করে ওর আর্টিস্টদের সেটা কেন করে সেটা উত্তরটা আমরা জানব তার আগে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি সবার আগে যে প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে সেটা হচ্ছে আমার নিমেশন কতদিন মিথ্যা কথা মিথ্যা কথা ফিরে এলাম বিরতির পর আমার সাথে আছে অপর্ণা এবং রানা আমি বিরতিতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করেছিলাম রানাকে যে ও যে টর্চারটা করে ওর আর্টিস্টদের সেটা কেন করে এটা টর্চারের কিছু না এটা হচ্ছে টর্চার না না অথবা অসম্ভব একটা ইনডিসিপ্লিনড মানুষ আনঅর্গানাইজড ডিসঅর্গানাইজড একটা মানুষ সেই রকম মানুষের পক্ষে এরকম করা সম্ভব একদমই না ব্যাপার হচ্ছে কারণ আমার মনে হয় মেকিংটা বা ডিরেকশনটা এটা খুব মেথডিক্যাল একটা জিনিস তুমি যদি জানো তুমি কি চাও তোমার এটা করার করতে কেন সারা দিন আর সারা রাত লাগবে ও মাই গড তো আচ্ছা ঠিক আছে সো ক্যামেরার পেছনে ধরলাম আমি খুব মেথড অনুযায়ী কাজ করছি ক্যামেরার সামনে যে আছে তাকেও তো ওইটার আউটপুটটা দিতে হবে কাজের জন্য আমি ওকে ফোন দিছি ফোন দিয়ে বললাম যে এরকম আপনি আপনি আপনার সাথে এই কাজ নিয়ে কথা বলতে চাই এই হচ্ছে গল্প এই সেই এই এই জিনিস ও সবার আগে যে প্রশ্নটা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে সেটা হচ্ছে আমাদের বিশাল অ্যারেঞ্জমেন্টের কাজ এগুলো সহজ রেডি করতে হচ্ছে ও আর ওর বন্ধু হচ্ছে মিশু সাব্বি দুজনে মিলে জোট করছে আমি তো ওদের তোকে তখন ওর তো ভালো চিনি না তো এরা যে নিজেদের মধ্যে জোট আছে আবার নিজেরা সিন্ডিকেট এইটা করে ওইটা করে অনেক ব্যাপার সেপার আছে যে বুঝছো পরে ওকে এরপরে সন্ধ্যার দিকে যখন ও শর্ট স্টার্ট করলাম যা ঠিক আছে আমরা এখন শটে যাই আমার মনে হয় প্রায় দুই থেকে আড়াই ঘন্টা লাগছে ওর শট ওকে হতে ও বলতে চাচ্ছে যে ফোরটিনে তোমার অ্যাক্টিং ভালো ছিল না কি এখনও সেটা নেই আচ্ছা হ্যাঁ সেটা আমি অবশ্যই অ্যাগ্রি করছি যে ওর অ্যাক্টিং মেথড একদম ডিফারেন্ট দ্যাটস ট্রু যে আসলেই অ্যাক্টিং ভালো হওয়ার পেছনে কিন্তু ও ওরই অবদান কিছুটা আমি 
শিকার করছি যে আমি না তুমি বলছো যে অ্যাক্টিং ভালোর পিছনে সাফাত মনসুর রানা আর ইফতেখার আহমেদ ফামির যদি অবদান থাকে ইফতেখার আহমেদ ফামি কি তোমার অভিনয় ঠিক করার জন্য সারা দিন সারা রাত সময় নিয়েছিল আমার মনে হয় সারা দিন সারা রাত সময় নাই এক্স্যাক্টলি বাট ফামি ভাইয়া যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি প্রপার ডেলিভারিতে দিচ্ছি তত ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার লজ গুলো হচ্ছে না আমাদের কখনো দেখা হয় না আমার সবসময় অপর্ণার সাথে যখন আমার দেখা হয় তখন তোমার সাথে থাকে বিভিন্ন জায়গায় তো সেটা ছাড়া তো আমাদের মধ্যে সিন্ডিকেট হওয়ার কোনো কারণ দুজনে কেমন দেখা যাচ্ছে মানে <laughs> 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 বাট ব্যাপার হচ্ছে কি যে উইথ দ্য ফ্লো আসলে আমি অন্য কার কথা বলতে চাই না বাট ফ্লোতে অ্যাক্টিং আসলে যেই ধরনের অ্যাক্টিংটা হচ্ছে অ্যাক্টিং আসলে কিছু ডেভেলপমেন্ট সবসময় দরকার এখন ইদার হয়তো প্রজেক্ট হয় না অথবা ওরকম কাজ আমি জানি না কোয়ান্টিটির জায়গাটা কি তো সেই জায়গা থেকে তখন দেখা যায় যে এক্সপেকটেশনে যে লেভেলে হওয়া কথা ছিল সেখানে একটা হয়তো গ্যাপ থাকে আর কি বাট স্টিল আগে টু আর নাইনটিন অনেক ইম্প্রুভ করছে মানে এত আমরা এখন একটু উবার দেরকে ইয়ে করি ইগনোর করি আচ্ছা অপর্ণা তুমি তুমি কয়টা তুমি তো ফিল্মে কাজ করেছো কয়টা কয়টা ফিল্মে কাজ আমার সাতটা 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 ওয়াও হ্যাঁ আর নেক্সট আরেকটা কাজ করছি গন্ডিতে ফখরুল আরিফিন খান আচ্ছা ওনারই কাজ যে লাস্ট যেটা ভুবন মাঝি ছিল আরিফিন ভাইয়ের নতুন সিনেমা গন্ডি ওটাতে কাজ করছি সেপ্টেম্বরে শুটে যাব অলরেডি শ্যুট করেছি লাস্ট ডিসেম্বরে দুই দিনের জন্য লন্ডনে শ্যুট ছিল ওই শ্যুট শেষ করে এসছি তারপর কিছুটা কক্সেস বাজারে শ্যুট হয়েছে আর সেপ্টেম্বরে শ্যুট হবে আচ্ছা আর এবার ঈদের কাজ তো করেছো টেলিভিশনের কাজ তো হ্যাঁ কিন্তু ওরকম করে না মার্কেট নাই যে সাতটা ফিল্মে কাজ করেছে আর অসংখ্য নাটকে কাজ করেছে আর যে একটা ফিল্ম এখনো বানাতে পারেনি সে বলছে যে মার্কেট না না এই এইবার ঈদে মার্কেট ঠিক আছে অন দ্যাট পয়েন্ট আমি এখন একটা বিরতি দিব কারণ আমি জানি এই বিষয়ে আপনার অনেক কিছু বলার আছে সেটা আমরা বিরতির পরে শুনব প্রিয় দর্শক একটু পরে একটা মারামারি হতে পারে অথবা ছোট্ট একটা ঝগড়া হতে পারে তো সেটার জন্য একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি ও হচ্ছে আমাদের সাথে আসার পরে ওর লাইফে কিছু লার্নিং হয়েছে ও কিছু জিনিস শিখছে ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে দর্শকদের একটা আশা দিয়েছিলাম যে একটা ঝগড়া হলেও হতে পারে অপর্ণা তুমি কিছু বলো 
অ্যাকচুয়ালি কিছু বলার নাই কিছু মানুষ থাকে না যে আপনার পেছনে বলেই যাবে আপনার সামনে সামনেই আচ্ছা সামনেই বলছে হ্যাঁ এই কন্টিনিউয়াসলি কানে কাছে জন ও সব এখন ও আচ্ছা তোমার মার্কেট নাই না তোমার মার্কেট নাই তোমার এখন কেউ কাজে না না আমার গল্প মানে দুইটা এমন দুটো মানুষ বলছে মানে কন্টিনিউয়াস আমি আমার বাসায় দাওয়াত দিই ওদেরকে বাসায় দাওয়াত খেয়ে আমার বাসায় খেয়ে তারপর আবার আমার বদনাম করে ও তুমি আজকে বাসায় রান্না করেছো কেন আজকে কাজ নাই অথচ আমি কিন্তু ব্রেক আজকে আমার ব্রেক আমি হয়তো বলছি আচ্ছা আসো নেটফ্লিক্স দেখি আমি ওদের জন্য রান্না করছি ওয়াই আর ইউ বিং সো নাইস টু দেম অ্যান্ড টু হিম ওয়াই বিকজ আমার আমার কারো ফ্রেন্ডশিপ হয়ও না কেউ থাকেও না ফ্রেন্ড ট্রেন্ড হয় না মানে আমি কনসিডার করি ওদের সাথে আমি গিয়ে কি ওর মানে ওদের সাথে যদি আমি কথা বলতে যাই ওদের ওদেরকে রিপ্লাই দিতে যাই আমার তো লিটারেলি মারামারি হয়ে যাবে এতদিন হয়তো বা জেলেও থাকতাম আমি যদি আমি এটা হচ্ছে ও হচ্ছে আমাদের সাথে আসার পরে ওর লাইফে কিছু লার্নিং হয়েছে ও কিছু জিনিস শিখছে তারপর হচ্ছে ও গুলশানে গিয়ে চিনছে গুলশানে কোন রেস্টুরেন্ট গুলশানে কোন রেস্টুরেন্ট আগে গুলশান দুই চিনত না এক নম্বর চিনত না ওই সাইকেলগুলো চিনে এখন তোমাকে আপু প্লিজ মানে তুমি আমি মেনে নিতে পারছি না অপর্ণা আমি হলে কি করতে এখন টিভিতে আমি ওকে টাস করে চট দিতে পারি দাও গুড তোমার <laughs> 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 আরো আছে আমি একটু বলবো আর একটু ডিটেল বলে যে দুটো ভাতের আশায় তুমি ঢাকায় আসছো মানে এই কথা শুনলে কি কর মানে কি মন চায় বলো কথা বলতে ইচ্ছা করে আমার মনে হচ্ছে যে এখানে তিনটা চেয়ার থাকলে ভালো হতো জন কেউ আসতে বললে আসলে ও একাই যা বলছে আমার মনে হয় জন থাকলে বেশি খারাপ মানে জন ভাই থাকলে জিনিসগুলো আরো কিছু কংক্রিট ফ্যাক্টস অ্যান্ড ফিগার বের হইতো কারণ আমার অনেক কিছু ভুলে গেছে মাঝে মাঝে যেসব কথাবার্তা বলে এগুলো আমার মাথায় থাকে জন ভাই এগুলো খুব ভালো মনে রাখে মানে দিস আর দ্য থিংস যেগুলো হচ্ছে আমরা যদি বুড়াও হয়ে যায় কোনো কিছু এক্সাম্পল দাও মাঝে মাঝে আমার আমি ব্ল্যাক হয়ে যায় দ্যাটস ট্রু মানে ধরেন আমি কোন একটা চিন্তা করছি ওরা কোন একটা টপিকে কথা বলছে আমার মাঝে মাঝে ওয়ার্ডে ঝামেলা হয় ওদের সাথে ওই ওই নোট ওই ওয়ার্ডটাই টোক মানে একদম পুরো পয়েন্ট করবে আচ্ছা এটা এটা আমি একটা কথা এটা আমার মাঝে মাঝে হয় এবং এটা কাদের সাথে হয় বেশি তুমি জানো যারা তোমার ভুল ধরার জন্য বসে বসে আছে জানি যখন সকাল পর্যন্ত কাজ হলে তখন বুঝা যাবে যে আসলে সকাল পর্যন্ত কেন কাজ হয় বলো কবে কাজ হচ্ছে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করব তোমাকে নিয়ে এবং হচ্ছে জন ভাইকে নিয়ে হিট না আমি এখনই বলতে পারি না হিট কি না মানে লেটসি তাও মনে হয় যে দেখা যাক ওটাতে বুঝতে পারবো যে কেন ছয়টা বাজে কেন পাঁচটা বাজে কেন বারোটা বাজে না তবে সেটা যদি করতেই হয় তাহলে তোমাকে বারোটার মধ্যে শেষ সময় তোমার বারোটা মানে হ্যাঁ আমার গল্প বুঝতে পারছি কি করতে হবে আইডিয়া পেয়ে গেছি আচ্ছা তুমি যে এরকম ঈদের চাঁদের মতো মাঝে সাঝে কাজ টাজ করো টুকটাক মাঝে মাঝে খুব উইয়ার টপিক নিয়ে তুমি কাজ করো মানে একে তো কম কাজ করো তারপর আবার খুব উইয়ার টপিক নিয়ে কাজ করো এটা কেন করো এটা কি তোমার পপুলারিটি ধরে রাখার জন্য কারণ তুমি যেহেতু কম কাজ করো তোমাকে কেউ চেনে না সেই কারণে এটা ধরো যে যদি তুমি ওই অ্যাঙ্গেল থেকে দেখো নাইস ওইটা একটা হতে পারে আমার বাট বাট আমার আমার চিন্তা ভাবনা টোটালি অন্য জায়গায় আমার কথা হচ্ছে যে আমরা যে প্রোটেকশনগুলো করি প্রোটেকশনগুলোতে আমাদের নিজস্ব জায়গাগুলো চিন্তা ভাবনা রিফ্লেকশন করার জায়গায় কিন্তু এটা কারণ আমার এখানে তো বলার তো কোনো কিছু নয় দেখ আমি ক্যামেরার সামনে বলতে চাই ভাই এটা কিন্তু এটা সো দ্যার আর সাম ডিসক্রেপেন্সিস যদি বলি অথবা কিছু অড ব্যাপার আছে আমাদের এখানে সেই ব্যাপারগুলোকে কখনই আমরা তুলে ধরি না অথবা বলতে সাহসের অভাব হয় তো এই জন্য আমি ওই জিনিসগুলোকে সামনে নিয়ে আসি সো এটা আমার প্রোটেকশনের থ্রুতে সো এটা বলতে পারো যেটা আমার ভালো লাগে না অথবা যেটা আমার কাছে মনে হয় এটা নিয়ে কথা বলা উচিত সেটা আমি আমার প্রোটেকশনের থ্রুতে আমি বলি 
তোমার নিজের কাছে কি মনে হয় তোমার সবচেয়ে ভালো মানে কোন কাজটা করে সবচেয়ে শান্তি পেয়েছো মানে মনে হচ্ছে যে আমি একটা কাজ করলাম এখনো ওরকম না এখনো মানে আমি প্রত্যেকটা প্রোডাকশন মডেস্টি প্রত্যেকটা করেই বলে যে ওয়াও পাড় আই ফিল ফ্রি তাই না 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 আমি প্রোডাকশন আমি কখনোই বলি না ইন ফ্যাক্ট আমার ও বলে না ও সবচেয়ে কনফিউজ আমার এই সব প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে আমার যেটা হয় যে প্রোডাকশনটা শেষ হলো হওয়ার পরে যখন আমার গতকাল কয়েক একটা রিলিজ হলো হওয়ার পরে যেস আমি অনেকবার চিন্তা ভাবনা করছি যে এখানে আমার কি কি আর কোর্স স্কোপ ছিল আরো কি কি আমার বেটার করা যেত এখন এন্ড অফ দ্য ডে আমি জানি যে আমি যেই বাজেট বলি অথবা যে অ্যাটমসফিয়ার অথবা যেই ভাবে কাজ করি এটা তো আসলে জীবনও নিজে বেস্ট কাজ বের হওয়া সম্ভব না ইটস রিয়েলি ইম্পসিবল ঢাকার মধ্যে শুটিং ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট নাই এখানে এর ভিতরে আমরা কাজ করতেছি আবার এতগুলো আমাদের প্রেশার চ্যালেঞ্জ এর ভিতরে যে কাজ করতেছি করার পরে কখনই বলা যাবে না এই কাজটা অনেক ভালো হয়েছে অথবা এটা আমি কাজ করা অনেক হ্যাপি এটা আসলে বললে এটা বোকামি ছাড়া কিছু না আই থিঙ্ক সো অপর্ণা তোমার কি মনে হয় ওর কোন কাজটা ভালো ম্যাক্সিমাম কাজই ভালো কারণ ওর প্রত্যেকটা গল্প আসলেই আলাদা প্রত্যেকটা গল্প তবে আমার জানা মতে সব মিথ্যে সত্য নয় ওটাও ওইটা ভালো লেগেছে আর আমরা ফিরব কবে দুটো নাটক আমার খুব ভালো লেগেছে তোমার ওর সুনাম গাইতে খুব ভালো লাগে না না সেইটুকু আমি যেটা ভালো কাজ সেটা আমি অবশ্যই আমি অ্যাডমিট করব অফ কোর্স তুমি নিজের কাজ কোনটা মানে একটা কাজ এর কথা বলো যেটা তোমার শান্তি লেগেছে অনেক কাজ আছে যেগুলো করে আমি আমি নিজে স্যাটিসফাইড অনেক কাজ স্যাড ভেরি স্যাড হোয়াই স্যাড না দ্যাটস ট্রু আমি অ্যাক্টিং করে যেটাতে আমি আমি মজা পেয়েছি না আমার যে আমার তোমার অনেক ক্যারেক্টার প্লে করে করতে পেরেছি ভালোভাবে সেটাই আমি আমার মনে হয় আমি স্যাটিসফাইড ওর তোমার ভালো লেগেছে ওর অনেক কাজ আমার ভালো লেগেছে এবং আমার মনে হয় শি ইজ আ ভেরি গুড ফাইন আই গট ইট বাট বাট কথা হচ্ছে কোন কাজটা অপর্ণা বেস্ট অফ লাক উইথ ইওর আপকামিং ফিল্ম थैंक यू আমি জানি যে সবাই অপেক্ষা করছে তোমার ভালো নতুন কাজ দেখার জন্য আর সেই সব ডিরেক্টরদেরকে আমরা আপাতত ইগনোর করি যারা সারা রাত কাজ করাবে সারা দিন কাজ করাবে তারপর বলবে যে অ্যাক্টিং ভালো করে না আচ্ছা নিজের দোষটা যারা স্বীকার করতে পারে না তাদেরকে আমরা ইগনোর করি ইগনোর করি এবং আশা করছি তারা শুধরাবেন তারা আর্টিস্টদের প্রতি সদয় হবেন এবং তারা পার্ট টাইম ডিরেকশান থেকে কোনো দিন বেরিয়ে আসতে পারবেন বড় কিছু দিতে পারবেন আমাদেরকে সেই প্রত্যাশা নিয়ে আজকে বিদায় নেব অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার আমিতে আসার জন্য আমি খুবই মজা পেলাম আড্ডা মেরে ওকে আর আশা করি দর্শকদেরও খুব ভালো লেগেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ প্রিয় দর্শক এতক্ষণ গল্প করলাম অপর্ণা এবং রানার সাথে এবং ওদের যে লাভ হেট রিলেশনশিপ এবং মোর দ্যান ফ্রেন্ডশিপ সেগুলো বিষয়ে জানলাম সামনে আশা করি রানা আরও দু একটা বেশি কাজ আমাদেরকে উপহার দিতে পারবে আর অপর্ণা তো অসংখ্য নাটক অসংখ্য ফিল্ম সামনে আসবে আমরা সেই জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আজকে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বের নতুন করে